नमस्कार मैं डॉक्टर जय आर यादव आम की खेती में आपका स्वागत है आम भारत का राष्ट्रीय फल है देश में उगाए जाने वाले फलों के कुल क्षेत्र फल का आधे से अधिक भाग पर आम की बागवानी की जाती है आम में कैरोटिनाइड पिगमेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है आम का जन्म स्थान भारत म्यांमार क्षेत्र माना जाता है जिन स्थानों पर अधिक समय तक पाला नहीं पड़ता मौसम शुष्क रहता है तथा फलों के पकते समय काफ़ी गर्मी पड़ती है ऐसे स्थान पर इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं प्रजातियाँ हमारे देश में आम की बहुत सी प्रजातियाँ उगाई जाती हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि मल्लिका आम्रपाली सिंधु मधुलिका अरुणिमा सौरव गौरव राजीव दशहरी लंगड़ा चौसा नीलम बम्बई हरा फजरी आदि प्रमुख प्रजातियां हैं ऊम की तैयारी या गड्ढों की तैयारी आम की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है परंतु अच्छी बढ़वार एवं उपज के लिए दोमत मिट्टी अच्छी मानी जाती है इसकी अच्छी वृद्ध के लिए दो से दो दशमलव पाँच मीटर गहरी मृदा की आवश्यकता होती है अर्थात निचली सतहों में कठोर परत नहीं होनी चाहिए गड्ढे तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मई जून के महीने में खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में एक दो जुताई कल्टीवेटर या रोटावेटर से करनी चाहिए इसके बाद पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा तथा समतल बना लेना चाहिए इसके पश्चात तैयार खेत में पौधों की रोपाई के लिए किस्म के अनुसार 10 से 12 मीटर की दूरी पर एक मीटर चौड़ा एक मीटर लंबा तथा एक मीटर गहरा गड्ढा तैयार करते हैं इन गड्ढों को तेज धूप में लगभग पंद्रह दिन खुला छोड़ देना चाहिए जिससे उसकी मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया व कीड़े आज तेज गर्मी से समाप्त हो जाएं। तैयार गड्ढों में पौध लगाने के पंद्रह से बीस दिन पूर्व पैंतीस से चालीस किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद दो सौ पचास ग्राम सुपरफास्फेट तथा 40 से 50 ग्राम फाली डाल धूल मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को भर देते हैं गड्ढे भरते समय मिट्टी को अच्छी तरह दबा देना चाहिए यदि गड्ढा भरने के बाद बरसात ना हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए पौध रोपण का समय एवं विधि आम के पौधे रोपण के लिए जुलाई से अगस्त माह में उपयुक्त मानते हैं जिन स्थानों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर पौधे मार्च में भी लगाए जा सकते हैं जिन क्षेत्रों में बरसात अधिक होती है वहाँ पर रोपण का कार्य बरसात के अंत में करना चाहिए बाग लगाने के लिए एक वर्ष पुराने सीधे बढ़ने वाले पौधों को जिनमें कलम का स्थान अच्छी तरह से जुड़ा हो का चुनाव करना चाहिए चुनाव किए गए पौधे रोग रहित होने चाहिए पौधों को किसी विश्वसनीय व प्रमाणित पौधशाला से ही लेना चाहिए बाग में पौधे से पौधे की दूरी किस्म व जलवायु पर निर्भर करती है बीजू पौधों को कलमी पौधों की अपेक्षा अधिक दूरी पर लगाते हैं बीजू पौधों को पंद्रह गुणे पंद्रह मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए जो किस्म अधिक फैलने वाली होती है उन्हें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है आम्रपाली को दो दशमलव पाँच गुणे दो दशमलव पाँच मीटर की दूरी पर 
लगाने के लिए संस्तुत किया गया है पौध रोपण के लिए तैयार किए गए गड्ढों में बीचों बीच पौधे की पिंडी के बराबर गड्ढा खोद कर पौधे को लगा देते हैं पौधे लगाते समय उसके चारों ओर की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए और फिर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए खाद एवं उर्वरक पौधों की रोपाई के बाद जब पौधे स्थापित हो जाएं तो उन्हें समय समय पर इस प्रकार खाद एवं उर्वरक प्रत पेड़ के हिसाब से तत्व के रूप में देना चाहिए जैसे कि एक वर्ष की आय के पौधे के लिए सड़ी गोबर की खाद 10 किलोग्राम नत्रजन 100 ग्राम फास्फोरस 75 ग्राम पोटास 100 ग्राम दो वर्ष की आय के पौधे के लिए सड़ी गोबर की खाद 20 किलोग्राम नत्रजन 200 ग्राम फास्फोरस 150 ग्राम पोटास 200 ग्राम इसी तरह से तीन वर्ष की आय के पौधे के लिए सड़ी गोबर की खाद 30 किलोग्राम नत्रजन 300 ग्राम फास्फोरस 225 ग्राम पोटास 300 ग्राम इसी तरह से 10 वर्ष या उससे अधिक आय के पौधे के लिए सड़ी गोबर की खाद 100 किलोग्राम नत्रजन 1000 ग्राम फास्फोरस 750 ग्राम पोटास 1000 ग्राम देना चाहिए इसके अतिरिक्त आम के पौधों को तांबा जस्ता व बोरान की भी आवश्यकता पड़ती है पोषक तत्वों की मात्रा इसी प्रकार 10 वर्ष तक बढ़ाते रहना चाहिए इसके बाद यही मात्रा निश्चित कर देनी चाहिए उर्वरक डालने से पहले मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए उपजाऊ भूमि के लिए यह मात्राएं कम या अधिक की जा सकती हैं उर्वरकों को पेड़ के चारों ओर मुख्य तने से एक से डेढ़ मीटर की दूरी पर डालकर मृदा में मिला देना चाहिए नत्रजन की मात्रा को दो बार में पहली जनवरी एवं दूसरी मार्च में देना चाहिए तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दिसंबर माह में देना अच्छा रहता है सिंचाई आम की अच्छी फसल लेने के लिए सिंचाई बहुत ही आवश्यक है बड़े पेड़ों की सिंचाई दिसंबर जनवरी में 20 से 25 दिन के अंतर पर करनी चाहिए यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब पेड़ों में बौर आ रहा हो तब सिंचाई नहीं करनी चाहिए बड़े पेड़ों में की सिंचाई कूड़ विध से करनी चाहिए ताकि पानी तने के सीधे संपर्क में ना आने पाए सिंचाई की संख्या जलवायु तथा भूमि के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है खरपतवार नियंत्रण तथा छटाई आम के बाग में वर्ष में कम से कम दो बार जुताई तथा दिसंबर में आम के थालों की सफाई व गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए इससे बाग खरपतवारों से मुक्त रहते हैं आम के छोटे पौधों को आरंभ से ही काट छाट कर सुडौल बना लिया जाता है अक्टूबर नवंबर में सभी सूखी बीमार तथा झुकी हुई डालियों को छांट देना चाहिए पौधों को पाले से बचाने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए फल लगना आम में फूल एक वर्ष पुरानी टहनियों की अग्र कलिकाओं पर आते हैं कलमी पौधे पाँच वर्ष में फल देने लगते हैं जबकि बीजू पौधों में दस या बारह वर्ष के बाद फल आने आरंभ होते हैं आम के पुराने पेड़ों में एकांतरित फलत की समस्या होती है इसमें एक वर्ष भारी फलत व दूसरे वर्ष कम या बिल्कुल फलत नहीं होती है रोग नियंत्रण आम की फसल में पाउडरी मिल्डू ब्लैक टिप या कोयलिया रोग इंटरनल नेक्रोसिस तथा गमोसिस रोग लगते हैं पाउडरी मिल्डू यह रोग फफूंदी के कारण होता है इस रोग में फूलों 
फलों और पत्तियों पर सफ़ेद चूड़ जैसी फफूंदी उत्पन्न हो जाती है जिससे फूल सूख कर गिर जाते हैं इस रोग के नियंत्रण के लिए फफूंदी नाशक डाइनो कैप एक मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से या घुलनशील गंधक दो ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल कर छिड़काव करना चाहिए ब्लैक टिप बीमारी में फल का निचला सिरा मुलायम पड़कर काला हो जाता है जो कि बाद में सख्त हो जाता है यह रोग ईंट के भट्ठे के धुएं से निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा होता है यह रोग अप्रैल मई में अधिक देखा जाता है इस बीमारी के नियंत्रण के लिए नए बागों को ईंट के भट्ठों से दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर लगाना चाहिए यदि फलों पर इस रोग का प्रकोप दिखाई दे तो 6 से 10 ग्राम बोरेक्स तथा 6 ग्राम कपड़ा धोने का सोडा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर दो बार छिड़काव करना चाहिए पहला छिड़काव जब फल कांच की गोली के बराबर हो हो जाएं तथा दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 15 दिन बाद करना चाहिए इंटरनल नेक्रोसिस यह रोग बोरोन की कमी के कारण होता है इस रोग में पहले फल के ऊपर बूंद के समान श्राव दिखाई देता है बाद में यह भाग जली धब्बों के समान हो जाता है तथा अंत में भूरा होकर अंदर गूदा सड़ने के कारण बीज के किनारे काले हो जाते हैं ऐसे फलों का बीज सड़ा एवं फटा होता है रोग ग्रसित फल परिपक्ता से पूर्ण ही गिर जाते हैं इस बीमारी के नियंत्रण के लिए 6 से 10 ग्राम बोरेक्स तथा 6 ग्राम कपड़ा धोने वाला सोडा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर दो बार छिड़काव करना चाहिए पहला छिड़काव जब फल कांच की गोली के बराबर हो जाए तथा दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 15 दिन बाद करना चाहिए गमोसिस रोग यह रोग पौधों में सूक्ष्म तत्व जिंक तांबा, बोरान तथा कैल्शियम की कमी के कारण दैहिक असंतुलन के कारण होता है ग्रसित वृक्ष की छाल में हल्की दरारें बन जाती हैं जिनमें से गोंद की छोटी छोटी बूंदें निकलकर दरारों को ढक लेती हैं गंभीर प्रकोप होने पर पेड़ धीरे धीरे सूख जाते हैं इसके निदान के लिए 10 वर्ष या अधिक आय के पेड़ों के थालों की मिट्टी में 250 ग्राम नीला तूतिया 250 ग्राम जिंक सल्फेट 125 ग्राम स्वागा तथा 100 ग्राम बुझा हुआ चूना का मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिलाकर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए कीट नियंत्रण मैंगो हापर कीट आम को अधिक नुकसान पहुंचाता है यह एक छोटा तिकोना शरीर वाला कीट होता है यह फूलों एवं नई पत्तियों से रस चूसता है जिसके कारण फल कम लगते हैं इस कीट के नियंत्रण के लिए क्यूनाल फास पच्चीस सी की दो मिलीलीटर मात्रा अथवा मोनोक्रोटोफास चालीस सीसी की एक दशमलव पाँच मिली लीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर तीन छिड़काव करना चाहिए पहला छिड़काव बौर के दो तीन इंच की अवस्था पर दूसरा छिड़काव पहले के पंद्रह बीस दिन बाद तथा तीसरा छिड़काव जब फल सरसों के दाने के आकार के हो जाएं तब करना चाहिए मैंगो मिली बग कीट के शिशु और प्रौढ़ मादा कोमल टहनियों व फूलों के डंठल तथा बौर का रस चूसते हैं इस कीट की मादा अप्रैल मई में वृक्ष से उतरकर जमीन में लगभग 15 सेंटीमीटर की गहराई पर अंडे देती है इन अंडों से दिसंबर जनवरी में शिशु निकलते हैं जो पेड़ों पर धीरे धीरे रेंग कर चढ़ते हैं इसकी रोकथाम के लिए मई जून के माह में 
बाग की गहरी खुदाई करनी चाहिए जिससे अंडे ऊपर आकर तेज धूप में नष्ट हो जाएं। सल कीट के शिशु और प्रौढ़ कोमल टहनियों व पत्तियों की निचली सतह से चिपके रहते हैं तथा इनसे रस चूसते हैं इस कीट के नियंत्रण के लिए क्यूनाल फास पच्चीस शीशी की दो मिलीलीटर मात्रा अथवा मोनोक्रोटोफास चालीस ईसी की एक दशमलव पाँच मिली लीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल कर दो छिड़काव करना चाहिए पहला छिड़काव बौर के निकलने के बाद दूसरा छिड़काव पंद्रह बीस दिन बाद जब फल सरसों के दाने के बर आकार के हो जाएं तब करना चाहिए आम का तना बेदक कीट की गिडारें तने को छेद कर सुरंग बना देती हैं जिससे पेड़ कमजोर हो जाते हैं उग प्रकोप में पेड़ सूख जाते हैं इस कीट की रोकथाम के लिए कीटों द्वारा बनाए गए छिद्रों में नुकीला तार डालकर घुमाना चाहिए जिससे कीट छेद के अंदर ही मर जाते हैं रसायनिक नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास की शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत घोल को प्रति छिद्र के हिसाब से डालकर छेद को गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं शूट बोरर कीट की शूरियाँ अंडे से निकलकर मुलायम पत्तियों की मध्य सिरा के अंदर छेद करके घुस जाती हैं इस कीट का प्रकोप मार्च अप्रैल तथा अगस्त से अक्टूबर तक रहता है तुड़ाई एवं उपज आम की किस्म के अनुसार उत्तरी भारत में फल जून से जुलाई तक पकते हैं आम के परपक्व फलों की तुड़ाई डंठल के साथ करनी चाहिए तुड़ाई के समय फलों को चोट व खरोच न लगने दें प्रजातियां प्रजातियों के आधार पर पैदावार अलग अलग होती है आम को रोगों एवं कीटों से पूरे प्रबंधन पर औसत उपज 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होती है धन्यवाद